Ninapokumbuka miaka mitano nyuma ilikuwa tarehe 15 mwezi wa Septemba mwaka 2014 katika ukumbi huu huu niliposimama mbele yenu kuomba kura za ujumbe wa kamati kuu nikashinda na nashukuru Mungu rekodi ile haijavunjwa na wale ushinda leo kutoka Zanzibar nilishinda kwa kishindo Mara baada ya matokeo ya ujumbe wa kamati kuu nikajikuta mwenye nacho uongezewa nikapata cha ziada pale ambapo mwenye kitu wetu wa taifa wakati huo na yakiwa ni siku moja tu baada ya kupata wenyekiti mheshimiwa mwenyekiti Freeman Boye alipowasilisha jina langu Kuomba ridhaa yenu wa jumba baraza kuu la kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar. Ilikuwa ni siku ngumu na ni siku kubwa sana katika historia ya maisha yangu. Mheshimiwa mwenyekiti ninaamini sitokuwa miongoni mwa wanafiki. Niliahidi nikatenda niliaminiwa nikajiaminisha. Lakini zaidi ya yote pamoja na kufanya kazi kubwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti bado nilijua nina wajibu mkubwa wa kuijenga Chadema Zanzibar ikiwa ndio neno ulilonipa siku kiniambia mwalimu ninahitaji uwe naibu katibu mkuu Uliniambia ninahitaji kuiona Zanzibar ikiamka Mheshimiwa mwenyekiti ninatamani wazungumze wa Zanzibari wenzangu nisizungumze mimi Kwamba Chadema ya miaka mitano nyuma Zanzibar na Chadema ya leo. Nilisema juzi kwenye baraza kuu mheshimiwa mwenyekiti na ninamaanisha. Tunakwenda kutoa mbunge, tunakwenda kutoa mwakilishi Zanzibar. Ninajua leo ninaachia madaraka. Lakini nataka ni kuhakikishia mwenyekiti with confidence yeyote atakayekuja kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar ana uwezo huo kwa sababu ya msingi imara tuliyotengeneza wa Chadema Zanzibar sio lazima niwe mimi Tumeijenga Zanzibar Ninaamini mwenyekiti nimetimiza imani yako Nimetimiza kiu yako ya kuiona Zanzibar Chadema inasimama Mheshimiwa mwenyekiti Ninatamani kuongea zaidi lakini naelekea kushindwa Makamanda, chama hiki ni kikubwa sana. Chama hiki kina watu. Chama hiki kina imani za watu. Chama hiki kina majukumu ya watu. Tumetenda tulioweza. Mungu ametuongoza. Ametusimamia. Leo ninapokabidhi kijiti kwa mwingine inajisikia fahari kubwa sana kwamba nimetenda niliyoweza kuyatenda mwisho kabisa mheshimiwa mwenyekiti nikushukuru sana kwa imani kubwa ulioonesha kwangu sikwai kulisema pengine leo niseme mwenyekiti ulinipa sasa bina mbili za kuamua ama niendelee na ajira nzuri ya kuvaa suti ama nije nivae combat nijenge chadema yalikuwa ni maamuzi magumu na sidhani katika maisha yangu kama nitakuja kufanya maamuzi magumu mengine kama yale kwamba unaacha kazi ofisi yangu ilikuwa ni jengo hilo hapo la nyuma hapo voda kwa makao makuu unakuja kujenga chadema unayojua isiyokuwa na posho Isiyokuwa na magari, angalau sasa hivi tuna magari na mimi na kagari. Isiyokuwa na pikipiki. Lakini kazi lazima ziende. Lakini yote ninamshukuru Mungu nilipata nafasi ya kufanya kazi na yeye mheshimiwa mwenyekiti tangu mwaka 2005. Nikajifunza moyo huu wa kujitolea. Nami siku sita kujitolea usiku na mchana. Na kuheshimu sana. Mungu akubariki sana ubakie na moyo huo mheshimiwa mwenyekiti. Nimshukuru sana katibu mkuu. Aliyekuwa katibu mkuu Dr. Wilbrodisla. 
Na hata baadaye katibu wetu Dr. Vincent Mashinji. Kwa kazi kubwa mlioifanya kwangu kunijenga, kunisaidia. Nikushukuru naibu katibu mkuu wangu Pacha kwa kazi ambayo tumeifanya. Mheshimiwa makamu mwenyekiti ninakushukuru sana Zanzibar. Kwa kuwa kinara na kiongozi wetu na leo ninaposimama na mimi ninaweza nikasema angalau na mimi nimetoa mchango wangu mdogo kwa chama hiki. Yako mengi ya kukumbukwa ndugu zangu. Bila kusahau miezi tisa migumu nilio kaimu katibu mkuu katika chama hiki. Hakuna rangi niliacha kutuiona. Ni washukuru sana waishimu wa jumba baraza kuu. Mli nijengea ishima kubwa sana. Nikija kwenye vijijivienu, nikija kwenye majimbo yenu. Mli nieshimu, mli nipenda, mli weka imani kwangu. Tukashirikiana kujenga chama chetu. Ninawapenda sana. Ninawapenda sana Mungu wabariki aluta kontinua no hate no fear no hate no fear